。魏无羡怎么也没有想到，他在夷陵卖个萝卜，居然都能见到韩光君。韩光君最近这么闲的。蓝忘机一双淡色的眼睛看着面前的魏无羡，一声不吭。还是魏无羡率先打破了这诡异的宁静，问道：“韩光君来我这夷陵做什么？”蓝忘机纤长的睫毛颤了颤，淡色道：“邪祟。”魏无羡一听就笑了，哈哈哈哈。原来是这样啊！蓝忘机点了点头，又不吭声了。魏无羡喊来温宁，说道：“温宁，你先回去吧，我陪着韩光君说一会儿话，我一会就回去了，把这些卖萝卜的银两带回去给温情。”温宁低着头，小声地说：“姐姐说让我和公子一起回去。”魏无羡笑了一声，道：“不听温情的，你带着这些银两先回去，我一会就回去了。”温宁说：“不过魏无羡只能妥协。”只是说道：“那公子尽快回去。”魏无羡点了点头，应道：“好的。”温宁听转身就没了身影。这时，魏无羡转过头看着蓝忘机，正巧蓝忘机也在看着魏无羡。他清楚的在蓝忘机那双浅色的眼睛里看见了自己的倒影。魏无羡颇为不自在的咳了一声，道：“蓝湛，我请你去吃饭吧。”蓝忘机微微颔首，两个人便来到了夷陵镇上的一间酒馆里。魏无羡一声不吭，先要了两壶酒，给自己倒了一壶，又想给蓝忘机倒一壶，猛然想起来蓝家人都是滴酒不碰的，于是又把手给收了回来。蓝忘机也不说话，就这样看着魏无羡。魏无羡小口都喝了几口酒之后，看着面前的蓝忘机，一张俊俏的脸上没有丝毫的表情，但是就是意外的好看。魏无羡没有忍住，轻轻的笑起来。不笑还好，魏无羡一笑，那一双桃花眼就水光潋滟，看起来极为的动人。魏无羡是一个坤泽，仙门百家几乎都知道，他们怎么也没有想到，射日之争上一人抵万人的夷陵老祖居然是一个坤泽。魏无羡自己本人倒是没怎么隐藏自己坤泽的身份，也就是这样，射日之争上，魏无羡就成了仙门百家嘴中的香饽饽。他们从来都没有想到，一个坤泽居然比个别的前缘还要强。他如果要是和前缘打架比试比试的话，那个前缘估计都不一定能打得过他。但是不一样的是，对面的蓝忘机，不一样的是什么呢？是他们俩第一次见面的时候就上了床，想来也是凑巧。魏无羡想到这里的时候，不由得苦笑了一下，自己唯一一次的雨露期，怎么就让蓝忘机给碰上了呢？因为魏无羡是一个坤泽，常年都带着清心丸，但是那次清心丸却找不见了。还没有等江城给自己送，恰巧又碰到了自己的雨露期。对于那个时候好像被雨露期烧得满脸通红，神志不清，浑身都在发抖，只知道自己跌入了一个檀香味的怀抱里。等第二天魏无羡醒来的时候，却发现蓝忘机躺在自己的身边，长发在床上散开，看着自己身上的一些印记，再看着自己手里的墨额，魏无羡那个时候打死自己心都有了。肯定是自己那个时候引诱了人家蓝忘机，再后来再后来他都什么都不记得了，只知道躲着蓝忘机，直到射日之争结束，他再也没有给蓝忘机说过一句话。但是魏无羡那个时候就感觉蓝忘机那一抹檀香的味道一直在自己的身边围绕着，久久不曾散去。闻着自己身上清冷淡雅的檀香味，魏无羡终于认了一个事实，他的确是和蓝忘机上床了。他现在身上全部都是蓝忘机的檀香味。魏无羡从回忆里回过神，看着面前依然清冷俊美的蓝忘机，忽然就不知道怎么说了。你要说他们不熟吧，明明最亲密的事也做过了；你要说熟悉吧，也好几个月没见了，也没有说过话了。蓝忘机看着魏无羡，忽然开口换了句：“魏婴。”魏无羡嗯了一声，歪着头笑眯眯地看着蓝忘机。蓝忘机看着眼前的人。宽松的衣服罩着他消瘦的身材，乌黑头发用一根鲜红的发带，松松的绑身后散了下来，露出来的皮肤看起来苍白又脆弱，手腕纤细的好像一折就断，浅色的眼睛闪过一丝不一样的情绪，一晃而过。魏无羡根本就没有捕捉到，他心疼。蓝忘机说：“可愿与我回姑苏？”魏无羡愣了一下，随即摇了摇头，唇边的笑意都淡了几分，说：“不愿。”蓝忘机神色暗淡了几分，却也没说什么。魏无羡不知道蓝忘机为什么一直让自己陪他回姑苏，像他这种邪门歪道回姑苏会有什么好下场吗？难道不会落了个废修为的下场？魏无羡起身站起来。
看着蓝忘机，诞生说道：“韩光君要是再除邪祟的话，那在下就不奉陪了，先行告辞。”蓝忘机也站起身，喊了一声：“魏婴。”魏无羡好像是没听到这句，又说道：“韩光君不必担心乱葬岗的邪祟，已经镇住了。”蓝忘机看着魏无羡一脸不耐烦的表情，嘴唇动了一下，他又把魏婴惹生气。蓝忘机微微低着头，声音不似之前冰凉，道：“你有没有事？”魏无羡道：“我没事，好着呢。韩光君还有事吗？没事的话，我就先告辞了。”蓝忘机似是没有忍住，在魏无羡转身准备离去的时候，伸出手轻轻的拉了一下魏无羡的手。魏无羡仿佛被电到了一般，猛然抬头看着蓝忘机，前缘的手干燥又温暖，似乎是要把坤泽冰凉的手给捂热。魏无羡脑子里猛了一下，那一抹似有似无的檀香信香，好像又钻进了魏无羡的身体里。蓝忘机的食指在魏无羡的手心里摩擦了一下，像是带着电流一般。魏无羡忍不住蜷缩了一下。魏无羡自己到最后怎么回去都不知道，就感觉在云里雾里一般，脑子里浑浑沌沌，只有那一抹俊雅的白。等回了乱葬岗，脑子里才有一丝清明。蓝湛刚刚牵他的手了，他之前和蓝忘机结气过，所以对他的信箱是很敏感的。而且蓝忘机的信箱又特别的好闻。是魏无羡非常喜欢的味道，见了鬼了！魏无羡一回到乱葬岗，迎面撞上了温情。温情看着魏无羡，问了句：“你今天身体怎么样？”魏无羡扬了扬下巴：“好着呢，不用担心。”温情白了魏无羡一眼，到底是没说话。魏无羡从夷陵回来之后，就又把自己关在了附魔洞里，尽心尽力地搞着自己的小发明。魏无羡心里比谁都清楚，他能护着这些人，一时护不了一世。自己多招仙门百家的仇恨，他自己知道。魏无羡都不知道自己能活多久，再加上那些人觊觎阴虎符，不是一天两天了。所以多研究一些，到时候万一派上用场，可以护着这些老少呢。魏无羡不知道在附魔洞里待了多久，等出门的时候，忽然脚下一阵发软，眼睛发黑，然后直愣愣的倒了下去，没了意识。魏无羡，公子。魏无羡再次醒过来的时候。就看见温情在旁边黑着一张脸瞪着他，魏无羡笑着说道：“干嘛呀？我怎么了？”温情气得浑身发抖，问道：“魏无羡，你说你怎么了？自己身体自己没数啊？”魏无羡摇了摇头，道：“没。”温情也不问那么多了，直接一刀见血：“你和那个前缘结气了？”魏无羡猛了一下